galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um capítulo de Pokémon Flar Sky. E faremos o que neste vídeo ilustre desconhecido que está me ignorando agora? Eu farei o seguinte carinha, eu farei o seguinte carinha que não quer falar comigo, tudo bem? Eu aceito isso. Eu quero pegar aquele item lá em cima. Aquele item que está numa localização difícil de ser é, obtida, difícil de ser escalada, porque temos aqui né, um obstáculo que só pode ser superado por uma bicicleta. Infelizmente eu tenho essa bicicleta. Eu tenho essa bicicleta, olha só que coisa maravilhosa. Está aqui na minha bolsa, inclusive, porque é uma bicicleta retrátil que cabe na minha bolsa. E temos aqui a minha bicicleta para eu subir aqui e pegar esse item aqui. Tem esse, temos aqui a TM31, o Brick Break. Olha só, era Brick Break. Eu acho que é uma TM até boa essa. Eu acho que é uma TM bem boa, inclusive. Deixa eu ver aqui se é mesmo. Vamos dar uma conferida. Deixa eu dar um confere. Deixa eu ver aqui, não é aqui. Pra frente, eu acho. Beleza, beleza. 31. Brick Break, posso usar em batalhas isso? Eu acho que posso, porque eu acho que é interessante. E é interessante mesmo. Temos aqui Power 75, Acurace 100 e PPs 15. Eu posso assinar esse golpe depois, com certeza, ao nosso querido Infernape. Não vou inici iniciar, não. Não vou ensinar agora, né? Por quê? Porque pode ser que ele aprenda alguma coisa interessante ainda, né? Alguma coisa mais legal do que isso. Mas é um golpe bem legal, galera. É um golpe bem interessante mesmo. Deixa eu cancelar aqui, sair dessa birosca. E vamos pra onde agora? Vamos descer aqui, né? Vamos continuar a nossa jornada para frente. Para frente, eu quero dizer pra esquerda. Mas tudo bem, né? Vocês entenderam a lógica. Deixa eu passar pra cá, então. Tem um gordinho aqui. Aí, gordinho de boa. Tranquiloso, gordinho. Tranquiloso, adiposo. <risos> é, não. Beleza, vamos falar então com o gordinho aqui. Rapidinho aqui com ele. E vencê-lo, se tudo der certo, né? Se tudo der certo, vamos vencer o gordinho aqui. Temos um Killbone com o gordinho. E gordinho, tem um Killbone aí, né? Interessante seu Pokémon. Deixa eu dar uma absorve nele aqui. Beleza, beleza. Bom golpe. Acertei bonito. Acertei plástico. A ver o Killbone me deu uma moçada na cara, mas tá valendo. Mas o absorve nele e vencemos, né? Vencemos? Vencemos. Ainda bem. Ainda bem, porque mais um absorve aqui, eu gastaria muitos absorves. Vamos lá pro próximo Pokémon do nosso adversário, do gordinho, do sobrepeso, do McDonald's. Vamos lá então ver qual o Pokémon dele é um Golem. É um Golem, galera. Aquela pedra gigante que pode ser ameaçadora. Mas não para o meu Belosson, eu acho, né? Não pelo meu Belosson. Meu Belosson é resistente contra ele. Vamos ver aqui. Absorbe na cara desse Golem. Maravilha. O Golem vai usar o quê? O Golem usou o Rock Traum. Chatinho esse golpe, chatinho, né? Mas dá pra, dá pra trabalhar em cima disso. Dá pra trabalhar em cima disso. Dá pra se recuperar e dá pra vencer. E foi isso que fizemos, vencemos e conseguimos a humilhação do gordinho. Foi isso, gordinho. Acabou isso pra você. Acabou isso pra você aqui. Não, humilhação do gordinho parece outra coisa. Parece bullying. Mas não, gordinho. Eu venci aqui você na justiça e na tranquilidade. Maravilha, maravilha. E dos gordinhos que elas gostam mais. Né? Dos gordinhos fazem sucesso com a mulherada, né? Parabéns, gordinho, pelo seu físico aí, pelo seu shape que atrai todo mundo. Que atrai todo mundo ali, incluindo até coisas que não são muito interessantes de se atrair. O que, eu, o que é, galera, eu não sei. Só falei assim aleatoriamente. Deixa eu descer então por aqui, por essa escadinha. Vão pra cá, né? Porque também tem um certo preconceito com os gordinhos, né? Então é bom minimizar essas piadas aí. Deixa eu passar pra cá então. Deixa eu passar aqui pra cima. Temos um Spunk. Esse porquinho esquisitíssimo, galera. Esquisito pra cacete, né? Esquisito pra cacete parece a minha sogra. Deixa eu correr aqui dele então. Sai da minha frente, Spunk. Sai da minha frente, seu palhaço. Agora a sogra, não preciso minimizar a piada de sogra, porque sogra, né galera, ninguém se importa com sogra, ninguém se importa, sogra pode estar, tá, pode explodir que ninguém tá nem aí. Deixa eu correr aqui, né, do Spunk, que maravilha, sai da frente, porquinho, sai da frente, sogra, eu quero passar aqui. Ah, não dá pra passar nem aqui, né galera, nem dá pra passar aqui. Olha só que coisa chata, que descoberta, tão incômoda. Não conseguimos atravessar essa parte. Não conseguimos atravessar essa parte aqui. Eu já estou incomodado com esses Pokémon selvagens. Estou incomodado. Estou incomodado, galera. Gente, não é não. Cannot escape. Cannot... É isso mesmo, rapaz. É isso mesmo. Me deixa, Linune. Me deixa. Me... Linune, me... obrigado. Obrigado, Linune. Se aparecer, galera. Continua aparecendo assim, né? Um bocado de Pokémon selvagem incômodo. 
essa coisa toda, eu vou utilizar uma repel. Quero nem saber, vou gastar uma repel mesmo, porque já estou ficando aqui impaciente. Deixa eu passar então para a esquerda um pouquinho. Ó, oh, tem uma velhinha aqui. E aí, vovó, beleza? Tudo tranquilo contigo, vovó? E a vovó é lutadora, olha só, era a vovó lutadora aqui. A Expert Molly. Ih, rapaz, não é qualquer vovó não, galera, não é qualquer velhinha não. É uma velhinha aqui loucura, é uma velhinha aqui, né, Hardcore. Velhinha Hardcore, vamos então lutar contra a velhinha Hardcore aqui, que tem o Maractus. Ei, velhinha. E terceira idade, a terceira idade se revoltou, está nos atacando aqui com toda a força. Pera aí, vovó, pera aí. Pera aí, não me escrutiza, vovó, não me escrutiza, porque eu sou um cara do bem. Eu sou um cara do amor, hein? Não... Ih, rapaz! Ih, malandro! Vai ser difícil, agora vai ser difícil, mas vamos lá, né? A Ekater aqui na florzinha da vovó. Beleza, vencemos a flor da vovó. Vencemos a flor da vovó. E o próximo Pokémon, qual vai ser, vovó? Qual vai ser o próximo Pokémon, querida terceira idade? Vai ser um Rose Raid, que é de planta também, né? Até onde eu sei de planta. Até o descer de planta. E ela apareceu, ela apareceu. É um Pokémon bonito? É um Pokémon olha, diferenciado. Vamos bater nele então com o Arikata também aqui. Super efetivo mais uma vez. Ih, rapaz. Ih, malandro. Quase matou. Ih, que isso? Ih, que isso? Pensei que não ia matar não, cara, mas matou. Matou. Que, co... que azar, que azar, que azar, gente. Que azar. Que azar rolou aqui. E eu coloco quem agora no lugar dele? Hum, é uma dúvida cruel, né? Uma dúvida é que... Está aí afetando sociedades. Não sei que eu substituo aqui. Posso colocar o Flutus? Eu posso colocar o Flutus, né? Vamos lá, Flutus, é com você. Sinto o Flutus que você. Ah, não, Flutus, você vai morrer, né? Tu vai morrer, Flutus. Eu acho que eu fiz a pior decisão possível. Não sei porque eu coloquei tu, Flutus. Não sei mesmo agora. Eu coloquei, mas me arrependi logo na sequência, galera. Quando eu coloquei, eu pensei, que porcaria eu acabei de fazer. Foi na, na sequência. Foi na sequência. Eu tive um lapso de memória. Tive um lapso. O um lapso de, de consciência aqui. E acabei fazendo uma decisão completamente errada. Mas tudo bem, vamos lá então. É Anfaros com você. Anfaros é com você aqui. Pois não estou contra mim, não é mal, não é mal. Nem me pôs ou não. Essa era agora a coisa certa a se fazer mesmo. Não sei porque fiz outra coisa. Porque sou louco? Provavelmente, galera. Provavelmente porque sou maluco. Eu fiz outra coisa. 1800 pontos por vencer, né? De experiência, parabéns para você, Anfaros, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Temos dinheirinho aí, vovó? Temos o dinheiro. Oh, Ô, vovó! 6.400, vovó! Essa terceira idade aí tá lucrando, hein? Esse INSS aí tá pagando bem, hein? Obrigado, vovó. Obrigado pelo seu dinheiro, obrigado pela sua grana, pelo seu faz-me rir. E temos um vovozinho aqui, né? Um careca, um vovozinho careca também, que deve ser um carinha né? tirador de onda. Deve ser um carinha tirador de onda também. Temos aqui o Expert Connor agora. Uf, é, o Full Retress é inseto, né? Inseto contra planta, eu acho que não é muito bom pra mim aqui, né? Quase certeza, na verdade, quase certeza, mas a minha situação atual está difícil, está difícil, está embaçada. Então faremos o que, galera? Faremos o seguinte. Não tem muito o que fazer, na verdade, tenho que trocar de Pokémon mesmo. Vamos lá então trocar aqui, volta Veloson, vai lá, Anfaros, Anfaros. Sabe o que é, né, Faros? Tem que agilizar aqui pra nós. Vamos lá, tinha Under Punch nele. Belíssimo. Oh, bom soco, bom soco, galera, bom soco aqui. Vamos meter um Shockwave nele, Shockwave pra finalizar aqui. Ah, é tranquilo. Foi tranquilo essa primeira batalha, foi bem tranquila, foi bem rápida, foi indolor. Indolor pra mim, no caso, né? Pra ele foi um pouquinho doloroso, um pouquinho ali incômoda, uma pequena agulhada no olho. Beleza, vamos lá. E vamos lutar contra quem agora? Vamos lutar contra o... Ah, é, rapaz. Aí ficou tranquilo. Aí ficou bonito. Aí ficou plástico. Temos aqui um Polo Rat. Vou mudar o que na cara dele? Um Thunder Punch, claro, né? Pra garantir que é uma vitória rápida, uma vitória tranquilinha também. Vai demorar um pouco mais do que eu achei que demoraria. Vai demorar. Mas também não tá mal, não. Não tá mal, não. Choque Wave aqui. Beleza, beleza. Vencemos. E é isso, vovô. Tem aquele dinheirinho bom aí do INSS também. Aquele dinheirinho bom da aposentadoria que rendeu bastante nessa vida. Sofrida nessa vida aí de trabalhos. Ganhamos aqui até uma boa experiência. E cadê o dinheirinho? Cadê o dinheirinho? O dinheirinho bom também. Aquele dinheirinho ali é forte. Aquele dinheirinho ali que faz presença. Aquela coisa plástica em questão de... Aí, vovozinho. Aí, terceira idade. Boa. 6.400 contos também. Maravilha, galera. Que lucrativo essa batalha aqui com os vovôs, né? Quando quiserem vovôs, podem me chamar que eu estou aí. Estou aí. Posso trocar uma lâmpada, posso ajudar vocês a atravessar a rua. E também, pô, que escroto, galera. E também posso... 
pegar o dinheiro de vocês vencendo os das batalhas também. De qualquer maneira aqui eu posso lucrar aí com os vovôs depois. Deixa eu correr aqui, lucrar com os vovôs. No Big Gamer é seu palhaço. Deixa eu passar então pra cá. Tem uma menininha aqui. Ih, rapaz, menininha. Menininha. Quem tu tem aí, menininha? Mariela. Mari, é ela. <risos> Mariela. Vamos vencer aqui então, não. Vamos lutar contra utilizando que Pokémon, galera. O Shimesh é difícil pra mim, eu acho aqui. É porque qualquer Pokémon que não seja fraco contra a planta, vai ser ruim utilizar a absorve. Vai ser ruim. Vai ser automaticamente escroto. Deixa eu tentar agora acertar um Sleep Powder nele. Depois trocar de Pokémon aqui. Beleza, acertei o um Sleep Powder nele. É isso que eu queria mesmo. Vamos lá então, agora trocar de Pokémon aqui na malandragem. Vamos lá, Ampharos é com você. Até porque só sobrou você, Ampharos. Só sobrou você, querida. Fora a Belosson, é claro, né? Vamos bater então aqui com o Chandra Pert. Não, Chandra Shock dessa vez. Vamos dar uma variada aqui. Vamos dar uma variada. Se bem que o Team Match é forte, né? Deixa eu meter logo um Chandra Punch então aqui. Para agilizar, né? Bom golpe. Wake up! Não! The wake up não! Ih, rapaz! Ih, Cacilba! Ainda bem que ele ficou paralisado, ela ficou paralisado e salvou nós, hein? Salvou nós. Salvou nós, tinha deixado aqui nele agora, vencemos. Vencemos, mas ficou com o legado, ficou difícil, ficou mais embaçado que vidro de carro no dia frio. E é isso, galera. Olha só a referência, né? A referência aqui é do automobilismo. Do automobilismo não, né? Porque automobilismo é corridas. Eu tô falando aqui de dia a dia, né? De carro de. de Uno Mille. De Uno Mille de. Honda Civic no máximo. Vencemos aqui a menininha, 984 reais por vencer. Um valor interessante, 984. Dá pra fazer umas coisinhas com esse valor aí. Não muitas coisas, mas dá pra fazer alguma coisa. É um dinheiro até que tem futuro. Então eu deixo eu utilizar aqui uns itens, porque meus pokémons estão realmente numa situação bem complicada, bem difícil, bem lamentável. Temos algum item aqui que revive pokémons? Eu tenho revives, eu acho, né? Eu acho que tem um revives aqui. Se eu não estou misturando os jogos, eu acho que eu tenho... Ah, tenho aqui, ó. Tem umas revives aqui e seria obrigado a utilizar, porque eu acho que tem mais gente para eu enfrentar ainda. Mas eu utilizo agora, agora ou daqui a pouco, né? Pro futuro. Ah, é melhor utilizar no futuro. Acho que é melhor utilizar no futuro essa revive. Porque eu não sei que Pokémon vai precisar, né? Reviver, né? Então depois nós estudamos isso aí mais direitinho. Por enquanto eu vou fazer o seguinte aqui. Vou dar uns itens de... Renovar vida, né? Eu tenho umas frutinhas aqui pra isso. Eu tenho umas frutinhas aqui, aquelas frutinhas né, alucinógenas que podem ser interessantes. Cadê? 10 pp com 30 hp. Essa aqui, galera, é alucinógena. Vamos então dar essa aqui pra quem? Citrus Berry. Não, Check Tag não. Check Tag não no Big Gamer. É pra dar, pra presentear um Pokémon. É para utilizar nele. Utilizar aqui no Faros, é claro. Toma essa, Faros. 30 pontos aqui. Ajudou um pouco? Ajudou um pouquinho. Um pouquinho ali. E o que mais temos aqui? De itens que eu posso dar aquele help nos meus pokémons. Battle Stone, Revive, Max... Show Shell, Harry Candy... É, não tem muita coisa não, na verdade. Não tem muita coisa não, não tem aquele cardápio variado, né? Não tem aquele cardápio extremamente rico em opções, mas tudo bem, né? Tudo bem, galera. Vamos dar esse Kick Claw aqui para... Hum... Não sei, não sei, galera. Eu poderia dar um clique e colar ela, né? Pra ela ficar mais rápida. Mas... Eu não sei se vale a pena também. Acho que tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Já dizia aquele poeta. Como é que é o nome do poeta? É... Chiquinho Scarpa. Não, não era esse poeta, galera. É claro que é Fernando Pessoa que disse isso. No Big Gamer, você sabe disso, né? Eu sei, galera. Eu sei que é Fernando Pessoa. Fernando Pessoa falou isso, só sei que vamos entregar a quem o item, porque Fernando Pessoa não tem muito a ver com o assunto em questão, né? Muito embora seja um bom poeta, grande Fernando Pessoa de Portugal. Deixa eu entregar aqui então, cadê aqui? Vamos entregar, vamos entregar agora, vamos dar aqui para Anfaros. Toma aí Anfaros, pega essa birosca, porque agora eu vou continuar minha jornada aqui, quero nem saber mais. Vamos então descer por aqui. Tem um caminho por aqui? Ah, tem um caminho, era por aqui. Inclusive, tem dois malandros ali no canto. Tem dois malandros ali no canto. Vou ignorá-los por enquanto. Vou passar pra cá. Tem alguma coisa aqui? Tem um item, galera, aqui. Só isso. Por aqui também é um caminho sem saída. É uma rota sem futuro. Temos aqui um nugget. Coloquei no item Spacket. Vamos passar pra cá. 
cadê você menininha? Tá me olhando aqui, né? Tá me esperando aqui, querida. Só me esperando. Ok, cheguei. Cheguei para o seu prazer e deleite. E temos aqui a Kaylee. Kaylee tem o que aí, Kaylee? Tem um cast form, né? Hum, Kaylee, gostei. Gostei, Kaylee. Vou trocar aqui. Não, não vou trocar ainda não, Kaylee. Calma. Calma, Kaylee, Kaylee, calma. Olha, até tem uma sonoridade, né, galera? Esse Kaylee, calma. Tem uma sonoridade ali, esquisitinha. E calma, Kaylee. Vamos bater então aqui com o quê? Vamos bater aqui na base do beijo. Na base do beijo. Ele utilizou o item... Ih, rapaz. Para com isso. Para com isso, Cassio Form. Para com isso. Sunny Day utilizou ali. Vai se mudar de forma? Virou de fogo. Como esperado, né? Já que eu sou uma planta, ele utilizou ali uma transformação específica, como sempre. Ele ficou no formato de fogo, virou um solzinho. Virou o solzinho da Rehap. Vamos lá, entrando, botar aqui Anfaros. Vamos lá, Anfaros. Parece o solzinho da Rehap? Nem parece muito. Mas até que lembra um pouco assim de longe o solzinho. Se bem que o solzinho é bem escroto, né, galera? Porque é um cara vestido de sol, né? Isso é bem caído. Deixa eu bater então aqui. Tinha André Punch na cara dele. Na cara do sol, toma essa sol, toma na tua cara. Wake, acordou já, Sol? Não é hora de acordar. Não é hora de acordar. Ih, rapaz. Ih, malandro. Ok. Deixa eu vir aqui, galera, na minha bag. E utilizar o quê? Como eu tô vivo ainda, eu vou utilizar um hyper puxo, né? Vou utilizar um hyper puxo aqui que eu tô vivo, né? Vamos então utilizar o hyper puxo, deixar 100% o Anfaros. Bom, Anfaros voltou dos mortos com grande habilidade. Beleza, tomei um dano aqui meio violento. Tomei um dano violento, né? Porque é também, né? Esse Sunlight aí, Strong, acho que tá meio complicando isso aqui. Acho não, tenho certeza. Deixa eu bater um Thunder Shock aqui nele. Toma um Thunder Shockzinho. Boa, Faros. Agora sim, Faros. É disso que eu tô falando, Faros. Acertar um Critical Hit ali. Providencial. Um Critical Hit de Jesus. É um Critical Hit de Jesus. Esse aí, esse. Faros. Maravilha. Para só o Lady Kayle venceu aqui. Venceu o quê? Venceu meu coração. Porque a batalha você perdeu, querida. Você perdeu e está derrotada. Está derrotada e eu ganhei 1680 contos por essa vitória. Que é até uma grana boa. É uma grana razoável, é uma grana que faz ali um, uma diferença. Que faz ali um benefício, né? Uma coisa bonita. Temos aqui um Skarmory, mais um. Bem-vindo, Skarmory. A uma fuga rápida. Fugir aqui dele, galera, é claro. E tem um malandrilso aqui, né? Já sabia que tem esse malandrilso. Já sabia que tinha esse malandrilso. E tu tem o que aí, malandrilso? Malandrilso da tiara. Que não é tiara, é uma faixa na cabeça no game. Não é tiara. O cara não é... Não é aquele cara que gosta de tiaras, né? Quer dizer, não sei. Pode ser até que seja, mas... Eu não, não tenho certeza disso. Absorve na cara desse Gravelor aqui, né? Com certeza, é um golpe bom. Bom? Excelente, galera. Excelente. Não foi bom, não. Pra ficar bom, tinha que piorar um pouco. Tinha que piorar porque estava tão bom que estava ótimo. Estava sensacional. Absorve nele mais uma vez e vencemos, né? Lógico que vencemos. Lógico. Level 42 para Belo Som. Level 42. 42. Beleza, beleza. 42 que é o segredo do universo, né? 42 aqui. Conseguimos o level tão esperado onde a Belo Som será. Belo Som. Tu não vai aprender o... Ok, Belosson. Tu não era tu pra aprender um golpe agora, sua desgraçada. Tu não vai aprender ainda. Eu vou desistir, galera, da Belosson. Eu vou desistir dela. Vou dar um chute nela pra sair voando por aí. Ou melhor, nele, né? Porque é um Belosson macho. Mas tanto tu faz, galera. Tanto faz. Porque ele não aprendeu ainda esse Magical... Ok, né? Como é que ele não aprendeu, galera? Tá bugada essa Belosson. Você tá bugada, Belosson? Você tá bugada? Era 42 o level. Ou eu tô ficando me confundindo aqui? Não sei mais, né? Mas eu acho que era. Eu acho que era, galera. Eu acho que era que a Belosson tá caidíssima. Mas tudo bem. Qualquer coisa a gente troca. Qualquer coisa a gente troca aí a Belosson por outra coisa. Mas a Belosson tá embaçada mesmo, hein? Tá, tá embaçada a Belosson. Tá embaçadíssima. Deixa que absorveu a Goldak, né? Já que estamos indo aqui. Vamos lá ver logo vencer isso. Ele usou uma Full Restore. Você tá de sacanagem with me, né? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer o seguinte, então, aqui. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu meter, galera, a seguinte coisa no Goldak. Deixa eu meter a seguinte coisa. O exame de toque na sua, na sua nádega. Aqui. Conhecido também... Ah, não é isso que eu quero fazer, não. Não sei nem porque eu vim aqui na bolsa. Pera aí. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero primeiro bater com o clássico Sleep Powder. Vamos lá, Sleep Powder nele. Acertei. Maravilha. Era isso que eu queria mesmo. Vai me dar uma vantagemzinha esse Sleep Powder, se tudo der certo, porque eu vou trocar de Pokémon aqui e vou colocar Anfaros. Mas por que você deu Sleep Powder se você ia colocar Anfaros aí no BG, né? É porque a ideia, galera, a lógica é a seguinte. A lógica aqui é a seguinte. 
Eu quero fazer um Faros atacar antes, o que aconteceu agora, né? Vamos ver, ele acordou aqui, mas já tá valendo. A estratégia que eu bolei, né? Já deu certo e vencemos o Goldak. Vencemos o Goldak, maravilha, Faros. Belíssima vitória. E temos o que mais carinha? Não temos mais nada, Warren. Temos mais nada. Acabou pra você, Warren. Acabou-se. Me dá o seu dinheiro aí. Me dá o seu granol. Que foi até um granol bom. Foi até uma graninha interessante. Um faz-me rir. Que realmente me deixou feliz. 2.400 reais por vencer. Vamos passar pra cá então. Agora pra cá e sair dessa berosca. Vamos sair disso aqui agora. Vamos sair dessa vida. Vamos sair dessa vidinha aqui. Porque temos que voltar para o início. Como assim, do Big Game, voltar para o início? Vocês verão exatamente agora. Vou passar para cá. E vejam só que estamos no lugar, né? Realmente que lembra alguma coisa. Estamos no início de volta. Mas por que, no Big Game, você deu uma meia volta gigantesca aí? Deu uma meia volta gigantesca porque eu pretendia né, pegar o Gold Pass. Porque isso é extremamente necessário para avançar o próximo destino. E o próximo destino em questão é a cidade de Gold alguma coisa. É a cidade de Gold sei lá o que. Deixa eu ver aqui, Enfermeira Joy. Cheguei, Enfermeira Joy. Cheguei. Cheguei e não cheguei para renovar meus Pokémons não. Renovarei, renovarei. Mas eu cheguei aqui para encontrar o amor da minha vida. O, a salsicha do meu Hot Dog. É, o hambúrguer do meu McDonald's. É, a árvore do meu pomar. Entendeu, Enfermeira Joy? Eu estou falando dessa menina que está aqui do meu lado? Eu estou falando dela. Mas e você também, Enfermeira Joy? Você também está dentro. Brincadeira, Enfermeira Joy. É de você que eu estou falando, é claro. Essa menininha aqui eu nem conheço. Quem é você, querida? Quem é você? Tá esquisita aqui, querida? Tá meio esquisitinha. Deixa eu passar então aqui pra fora. E vamos pra onde agora, galera? Vamos para o seguinte local. A seguinte região. O seguinte lugar. Deixa eu passar pra cá, pra direita. Pra direita aqui. Boa, Noob Gamer. Vai indo aí para a direita. Vamos passar para cá fazer o seguinte. Vamos passar para cá acessar esse... Como é que é o nome disso? Esse porto, né? E iremos para onde? Para a cidade de Gold. De Gold qualquer porcaria. Vamos lá então, querida. Vamos lá, né? Eu e você, você e eu juntinhos aqui. Vamos lá para a cidade com o meu Gold Pass. Vamos lá então. Yes, vamos então para lá. Golden City, lá vou eu. Golden City... Pode me aguardar aí que o Noob Gamer está chegando para fazer festas e loucuras. Deixa eu passar então para cá, né? E temos aqui a cidade de Gold City. E esse carinha aqui é o Mr. April. Faz tempo que eu não vejo você, né, Mr. April? Uhum, uhum. Ok, Mr. April, maravilha. Uma conversinha aqui. Eu também sou feliz em revê-lo. Maravilha, Mr. April. Ih, rapaz, Mr. April, eu vou visitá-lo, pode ficar tranquilo, eu vou lá. Eu vou lá, Mr. April, para de conversar, eu, eu chego lá daqui a pouco, daqui a pouco estamos lá. Daqui a pouco estamos lá, Mr. April, estamos numa cidadezinha aqui, interessante, né? Com o visual ali diferenciado, gostei, achei interessante, achei legal. Vamos passar para onde? Vamos passar para o seguinte local aqui. Vou primeiro nessa lojinha, quero comprar uns itens aqui. E aí, malandrios, quero comprar uns Black Knights. Me vende aí, palhaço. Me vende aí. Eu quero o seguinte. Super Potions aqui, é? Ah, Super Potions. Eu vou comprar umas Super Potions aqui. Eu tenho quantas? Eu tenho na minha bag zero. Vou comprar então aqui. É porque Super Potions, galera, é caro, né? Super Potions. Comparado com a Hyper Potions, é bem carinho, né? Não é bem caro, mas é caro. Deixa eu comprar aqui por quatro. Quatro, acho que não é razo... Não. Não sei, galera. Não sei se vale a pena tanto assim Super Potions agora, né? Vale um pouco a pena. Não tanto. É, não acho que não vale muito, não. Não vale muito, não. Hyper Potion, acho que é melhor mesmo. Acho que é melhor ir de Hyper Potion logo direto. Vamos lá, então, comprar aqui mais 4. Vamos lá. 4. 5. 5 tá bom. 6 mil aqui. Custou, galera. Custoso, né? Mas vamos comprar. Revives também é interessante. Os Revives. Eu utilizei Revives? Acho que nem utilizei muitos, né? Deixa eu ver quantos eu tenho ainda. Tenho 5. Ah, ainda é o suficiente, eu acho. Beleza então, carinha. Acho que eu tô de boa aqui. Acho que eu tô de boa. Tô de boa. Eu tô tranquilo. Tô tranquilo do Mamila. Tô tranquilo no esquilo do Mamila. Deixa eu passar então para aqui para fora, né? Vamos passar aqui para o lado externo. E faremos o seguinte agora. Faremos loucuras aqui agora na cidade. Não, eu quero vir para aqui primeiro. Aqui é um tipo de Game Corner, né? Eu acho que é mais ou menos esse aqui o nome da... do estabelecimento. E faremos o que aqui? Falaremos com estranhos, por que não, né? Não, não vamos falar com estranhos não, vou fazer o seguinte aqui. Cala a boca, mulher. Pera aí que eu quero fazer o seguinte aqui. Deixa eu passar pra cá e falar com essa menina que está aqui. Eu tenho que pegar um item, galera, aqui em algum lugar. Um item interessante. É com você, querida? É com você? 
É com você mesmo. Eu obtive uma boneca do Torchic. Era isso mesmo que eu queria. Esse é o meu sonho realizado. Eu queria uma boneca do Torchic. Por que não, né? Por que não? Obrigado, querido. Obrigado pela bonequinha aqui. Vai ficar muito feliz de encontrar o Ted, meu ursinho de pelúcia, né? Que eu durmo com ele todas as noites. Deixa eu tô passar pra aqui. Tem um porquezinho rolando. Tem... Não, porquezinho não. Isso aqui é uma, uma roleta. Isso aqui é uma roleta. Jogo de sorte, jogo de azar, né? Porque é jogo de habilidade. É jogo de habilidade. Tem sorte? Tem sorte. Mas é muita habilidade também. É mais habilidade do que sorte, na verdade. Vamos lá, então. Tanto que existem jogadores profissionais de pôquer. Isso é importante ressaltar. Deixa eu passar pra cá, então. E jogador profissional de roleta não tem, não, né? Tem viciado. Deixa eu passar pra cá, então, entrar nessa casinha. E temos o que aqui? O Mr. April. E aí, Mr. April, beleza? Cheguei. Cheguei. Vai me dar alguma coisa, Mr. April? Ou só umas conversinhas no meu ouvido? Só umas papinho furado na minha orelha. Vamos ver aqui. Beleza, beleza. Maravilha, maravilha. Obtive Candy Bar. Hum, uma barra de... Uma barra doce aí, galera. Um tipo de chocolatinho. Pra que serve isso aí, Mr. April? Pra que serve essa birosca? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, Mr. April. Pra que serve essa birosca aqui? Cadê a sua Candy Bar? Cadê a sua Candy Bear? Tá bem aqui. Não nem diz, galera. Acho que é um item de... Um item chave pra alguma coisa, né? Acho que deve ser. Deixa eu falar com esse gordinho aqui. Tem um gordinho aqui. Aí, gordinho, beleza. Vou ralar do peito em toda a cidade, eu acho. Porque a cidade, curiosamente, não tem muito mais o que os oferecer. Ela não tem muito mais. Acabou essa cidade. Acabou. -se. Parece grande, né? Parece realmente muito interessante essa cidade. Mas não tem muito mais. O que é isso aqui? É um ginásio isso aqui? Ah, o Trainer Hill. Tem um Trainer Hill, galera, aqui. Legal, né? Legal. Mas não sei se eu quero entrar lá. Enfermeira Joy, você aqui também. Enfermeira Joy, tem duas enfermeiras na cidade. Enfermeiras Joy na cidade, isso que eu queria dizer, Enfermeira Joy. Me enrolei tudo aqui. Me enrolei tudo na sua presença, eu me enrolo. Eu me enrolo porque você realmente é muito atraente. Até rimou, né? Até rimou porque é a verdade. Quando rima, Enfermeira Joy, é porque é verídico. É porque é verídico. É porque é verídico. Deixa eu passar então pra cá, pra direita. Para a direita. E temos um carinha aqui. Posso entrar aqui, carinha? Buy, vamos então comprar alguma coisinha aqui. Se eu, é, se eu quisesse, eu comprava, né? Mas eu quero comprar nada. Eu quero comprar nada. Tem até uns itens interessantes aqui, diferenciados. E podemos entrar aqui então? Nem podemos entrar aqui também. Vamos então ralando o peito, porque eu não queria entrar mesmo. Nem queria entrar. Vocês nem me fazem inveja. Deixa eu passar então pra onde agora? Acho que é pra direita que eu tenho aqui. Acho que é pra direita. Vou passar então pra direita aqui. Temos aqui uma passagenzinha, Golden Station. Vamos então passar por aqui. Golden City. Golden City ainda? Rota D agora. Beleza. Vou passar por aqui então, dar uma explorada na região. Temos uma menininha aqui simpática, olá querida. Dessa vez eu não vou usar mais o Belosson porque ele tá forte já, né? E também não sei quando ele vai aprender o golpe de planta. Eu acho que talvez nunca. Acho que nunca ele aprende essa Eu Acho que nunca aprende isso. Vamos trocar então aqui. Switch. Maravilha. Estará. Tudo fica aqui, meu garoto. Vou fazer o seguinte então agora. Vamos fazer o seguinte, vou passar por aqui, tem uma menininha aí, menininha, quer lutar contra mim? Eu estou pronto para você. É, mais ou menos, mais ou menos, é Calguel, galera, olha aí que beleza, hein? Calguel tem um Mil Tank, Mil Tank ali simpaticíssimo, né? O Mil Tank ali que realmente é muito atraente. Não, aí não é verdade, né? Aí não é verdade porque ele parece com a Preta Gil. Ele parece um pouco com a Preta Gil, portanto não é atraente, não. Vamos trocar então aqui pela Infernape, vamos lá, Infernape. Tomei um badzinho aqui. Tomei, né? Mas tá valendo porque não dá dano nesse início. Vamos então meter o um match point na cara dessa vaca. Tomar aí, vaquinha. Só isso de dano? Caramba! Só isso. Vamos lá, mais um match point aqui então. Mas vamos aos poucos. Vamos aos poucos vencendo. Vamos lá, tomei um danozinho aqui. Nossa, que violência! Sem violência, meu tank. Sem violência. Vamos lá então bater aqui. Staraptor, nossa, galera, foi ou nado pela meu tank. Eu fui ou nado aqui. Volta aí, Staraptor. Volta lá porque complicou. Complicou esse Tarapto. Aí Cater aqui na cara da Mil Tank, toma essa sua vaca safada. Fui tirar uma ontinha, galera, com a vaca, né? A vaca ficou lascada ali. A vaca ficou violenta. Vencemos ela aqui, beleza, beleza. Olha a experiência aí que bonita. Bastante. Level 38 para o Tarapto, boa Tarapto. Mas o que? O que aí? Mais nada, né? Mais nada, Cal que eu, cara. Cara, venci você. Olha a sua cara, cara de decepção. Trocadilho infame aqui realizado. E vitória também, né? Conseguimos aqui superar a Kara. Pera aí, deixa eu voltar, galera, lá rapidinho. Quando eu voltar lá e conseguir renovar meus pokémons, né? Eu continuo aqui nosso gameplay.
Prontinho, galera, renovamos nossos pokémons e vamos agora para a direita, né? Mais para a direita aqui, porque tem mais coisas. Na verdade, tem uns matinhos né, interessantes aqui, diferentes. Legal, gostei desse visual novo. Tem um carinha aqui passando pelo meio da rua e temos também um Staravia. Temos um Staravia aqui. Olá, Staravia, como é que vai você nesse dia bonito? Vai bem, né? Obrigado. Deixa eu correr por aqui, então. Vamos dar uma corridinha desse Staravia. Selvagem. Vamos passar pra cá, né? Pra direita. Tem um carinha aqui. E aí, Melandro? Quer lutar contra mim? Beleza, então. Beleza, então. Tem o que aí? É um tipo de... Como é que se diz? Zelador, é? Oh, interessante isso. Interessante isso. Até os zeladores aqui também participam de batalhas. Legal. Legal essa... Essa... Esse envolvimento do mundo Pokémon realmente nas batalhas. Até os profissionais de profissões mais simples... Relativamente simples, né? Relativamente simples, porque queria dizer simples em questão de grana que você ganha. Porque realmente é uma profissão complicada, é uma profissão puxada. É uma profissão difícil de base. Vamos bater então aqui nele com o quê? O Inquietechzinho aqui já finaliza, eu acho, né? Pelos meus cálculos, finaliza. Finalizou mesmo. Calculei bem, né? Calculei com galhardia, com habilidade, com técnicas superiores. E vencemos aqui o Raynor. Não vencemos ainda, porque ele tem um Grambu, na verdade. Tem um Grambu ali, escondidinho aqui. Vamos lá então, Infernape, entra aí malandro Vamos lá Infernape, entra aí com tudo E vamos dar o que na cara dele? Vamos dar um belíssimo golpe conhecido com... Acho melhor dar aqui um Close Combat galera, na cara dele hein? Acho melhor Close Combat aqui pra garantir a vitória em uma só Nem deu galera, a vitória em uma só Como pode isso? Como pode isso? Produção? Como é que pode produção? Ele é muito forte produção, mais forte do que nós Vamos vencer aqui então, agora sim galera Agora sim, melhorou Melhorou aqui pra nós, maravilha Derrotamos o carinha, experiênciazinha até boa, vencendo aqui esse cara, e é isso. Level 38 para o Infernape, boa Infernape, boa meu garoto. Derrotamos aqui o Breeder Rainer, 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 venci você Rainer, cadê o dinheiro Rainer? Ah, até que tá ganhando bem como zelador hein Rainer. 1600 contos hein, 1600 moedas de dinheiro, tá bom, tá bom Rainer, tá bom até. Deixa eu passar então pra cá de direita né, pra cima, tem um caminhozinho, tem uma ponte aqui, legal esse né. Legal, gostei. Gostei da Ponita. Vamos lá, Ponita. Sai da minha frente. Que eu quero passar pra cá. Tem uma menininha aqui, né? Beleza, menininha contigo. Tranquiloso também. Tranquiloso a menininha aqui, que é a Pardier. Pardier. Tem uma meio tank. Ih, rapaz. Ih, malandra. Não faz isso comigo, não. Deixa eu trocar aqui. Vai lá, enfrenei pra entrar aí, meu garoto. Se ela usar o Bide, né? Ela usou o Bide. Vamos então meter um Close Combat nela aqui e acabar com a festa dessa vaca. Vamos lá, acabamos com a festa aqui da vaquinha. Tomar essa vaca. Enquanto isso, o Ferenape tá morrendo também, né? Mas faz parte. Faz parte, Ferenape. Mais experiência aqui para vencer. E temos o que agora? Uma Rapidash. Uma Rapidash. Vamos então utilizar o Flutsu, é claro, né? Vamos lá, Flutsu. Vença aqui o Cavalo de Fogo. O Cavalo das Crinas Flamejantes. Vamos lá então, surf na cara dele vai ser difícil, ok? Vai ser difícil um pouco, vai ser difícil um pouco. Não, não vai ser difícil, Era, foi fácil, foi tranquilo, foi de boa demais. Vencemos aqui, maravilha, e quase passamos de level, inclusive. Faltou só ali uns 3 pontos. E conseguimos derrotar a Kalkal Padir aqui, e ganhar uma grana ali. Um granol faz me risinho, 912 reais, tá valendo. Ó, oh, até se registrou aqui. Ok, Calguel. Ok, qualquer dia, Calguel. A gente faz uma, uma brincadeira ali, onde você é realmente a montadora e eu sou a sua... Ok, deixa eu passar então pra aqui, galera. Deixa eu passar pra direita, antes que eu falo umas besteiras, né? Temos aqui um caminhozinho com uma... Ah, Brelon! Acho que eu vou catar tu, Brelon. Acho que eu vou catar tu aí, Brelon. Porque eu tô com um Pokémon aqui... Desculpa aí, Belosson, mas tu, 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 tu tá ali, xa, 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 decepcionante, hein? Decepcionante, vou pegar um brelon aqui, galera. Vou pegar um brelon, quero nem saber. Depois eu vou dar uma pegadinha. Deixa eu descer então por aqui, deixa eu dar uma descidinha pra cá. Tem alguma coisa por aqui, algum Pokémon interessante, alguma coisa relevante aqui. Tem um Staravia, né? Tem um Staravia aqui. Tem um Staravia aqui. Se vê que o brelon é lutador, né? Também, além de planta. Portanto, não seria a melhor junção de tipos, né? Não seria mesmo. Vamos passar aqui pra direita. Para a direita. Tem o que aqui pra direita? Tem a Horne Village. Acho que é o lugar certo, galera, que teremos que ir mesmo. Beleza, beleza. Deixa eu passar aqui direto primeiro, porque acho que vai ter um bloqueio, galera. Um bloqueio? Não, um bloqueio do Big Gamer. Não confunda as sílabas, ser uma louca. Deixa eu passar então pra cá. Tem algum bloqueio por aqui? Não, né? Não tem bloqueios. Achei que teria um bloqueiozinho aqui. 
Mas temos que entrar nesse horror nem qualquer coisa, até onde eu sei. Aqui tem um espantalho, olha só que simpático esse espantalho. Que legal, bonito. Esse espantalho é meio japonês, né? Um espantalho ali meio... Meio cultural, meio oriental. Deixa eu entrar então aqui nessa casinha. É pra cá que eu tenho aqui mesmo, querida? Calguel? É pra cá que eu tenho aqui? Não, né? Não é pra cá. Não é pra cá. Aqui tem as menininhas cuidando das vacas, né? Umas crianças, inclusive. Olha ali a vaquinha. E aí, vaquinha, beleza? Vamos pra onde então? Vamos pra cá. Vamos pra cá falar com esse, com esse carinha. Dá pra falar com ele? Posso descer por aqui, na verdade. Hum, interessante. E aí, careca, beleza? Beleza, carecoso. Tranquiloso, né? Tranquiloso aí contigo também. Acho que eu posso... Ah, é pra descer, galera, na verdade. Acho que eu tenho que descer por aqui tá bloqueado, ó. Eu tenho que descer, mas não posso descer mais porque está bloqueado. Mas posso até usar o surfzinho aqui também, né? Não tá nem tão bloqueado assim. Olha aqui, beleza. Podemos descer por aqui. O que é que tem aqui agora? O que é que é isso aqui? É da... É da fazenda ainda, essa birosca? Hum... Só uma conversinha mole aqui. Beleza, beleza, maravilha. Tem mais um carecoso. E aí, carecoso? Tranquilo contigo? Tranquilo, né? Maravilha. Deixa eu descer então por aqui. E temos o que agora? Deixa eu ver o que é isso. É um moinho, né? Hum, interessante. Não, ainda é uma parte da fazenda. Temos mais um careca aqui. E aí, careca, beleza? Alguma coisa interessante pra dizer? Nada, né? Deixa eu passar pra cá. Só conversa de sempre. Agora sim, galera, o bloqueio que eu tava falando era esse bloqueio. Era esse bloqueio aqui dos... Dos Marios, né? E apareceu a Cynthia. É isso mesmo que eu queria que aparecesse. Você, Cynthia. Você, mulher. Apareceu aí, minha querida. Como é que vai você nesse dia bonito? Nesse dia ensolarado? Uma conversinha mole, né? Também, né? O clima do Zé é confortável. Visit a Harley Bar. Secret Push to make this Pokémon go air Tá bom, obtive o Secret Push. Hum, posso usar agora? Posso usar, galera. Rapou todo mundo aqui. Ralou peito todo mundo. Maravilha. Obrigado, Cintia. Obrigado. Mas agora, galera, chegou o um momento importante. Chegou o um momento né, interessante dos vídeos. Um momento curioso. Um momento pitoresco. Um momento quase traumatizante. Exagerei um pouquinho? Exagerei muito. Galera. Exagerei demais. Mas é um momento realmente importante porque faremos o seguinte. Encerraremos o vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido, se gostaram você já sabe né, clique em gostei e se puderem também favoritem e ou compartilhem que isso ajuda demais na divulgação do canal e eu agradeço. E se não tiver inscritos inscrevam-se aqui embaixo para receber mais vídeos como esse e como outros que eu venho trazer aqui no canal Noob Gamer. Estou pensando o que farei com o Som. acho que vou dar uma upadinha a mais nele, se ele não aprender nada eu vou largar esse malandro aí para trás. Vou largar esse malandro. Não, galera, não vou largar, né? Vou colocar no PC ali com cuidado, com carinho, com afeto. Vou colocar ali guardadinho no PC. E eu pretendo também, não garanto, mas pretendo dar aqui o up nos meus pokémons. Nessa parte aqui de grama que eu já passei, né? Nessa parte de grama aqui de trás. Pretendo parar aqui um pouquinho meus pokémons para ficarem mais fortes, mais poderosos e mais capacitados para as batalhas futuras. Portanto, deve demorar um pouquinho mais para sair o próximo vídeo de Pokémon Flora Sky, porque eu quero dar esse up, essa fortalecida na minha equipe aqui de pokémons. Agora sim, galera, eu me despeço. Um grande abraço para vocês. E fui, Enfermeira Joy, cadê você? Tá distante, Enfermeira Joy, tá distante. Se bem que eu vi ela duas vezes agora nesse vídeo, né? Acho que foi até três vezes, Para tanto não posso nem reclamar, né? Tá exagerando aí no Big Game, tá exagerando aí, tá muito chiclete você, vou tá muito chiclete. <risos>